அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபன கண்ட்ரோலில் எப்படி ஸ்க்ரீன் சேவர் ஃபங்க்ஷனை எனபிள் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீனை பாருங்கள் இது வந்து ஆல்வேஸ் ஆனில் இருக்கிற ஸ்க்ரீன் இது வந்து ஆஃப்ல இருக்கிற ஸ்க்ரீன் நம்ம இதுலேருந்து எப்படி இதுக்கு மாற்ற போகிறோம் ஓயில் ரன்னிங் அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி முதல்ல நம்மளுக்கு எதுக்காக ஸ்க்ரீன் சேவர் ஃபங்க்ஷன் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிஎன்சி மிஷின் இருக்குது அந்த சிஎன்சி மிஷினில் ஒரு நம்ம ஜாப் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஜாப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸாக இருக்கலாம் சைக்கிள் டைம் இல்லை ஒன் ஹவராக இருக்கலாம் டூ ஹவர் இருக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருக்கலாம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஆப்செட் கொடுக்க மட்டும்தான் வருவோம் மிஷின் கிட்ட புரியுதுங்களா ஸோ மற்ற டைமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மிஷின் வந்து ரன்னிங்கில் தான் இருக்கும் நம்ம ஸ்க்ரீன் வந்து ஐடியில் தான் இருக்கும் எந்த ஃபங்க்ஷனுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ஆன்லேயே தான் இருக்கும் சரி இந்த ஆன்லேயே இருக்கிறது நம்மளுக்கு தேவை இல்லையா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன் சேவிங் ஃபங்க்ஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் சிஎன்சி மிஷினில் அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்சிடி டிஸ்பிளே ப்ளஸ் பேக் லைட் இதோட லைஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன் சேவிங் ஃபங்க்ஷனை எனபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான பராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது எந்தெந்த பராமீட்டர்ஸ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ ஜீரோ எயிட் இன் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ முன் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு இந்த ரெண்டு பராமீட்டர் யூஸ் பண்ணால் நம்ம இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்க்ரீன் சேவிங் ஃபங்க்ஷனை எனபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஐ தேர்ட்டி ஒன் ஐயில் இருக்க பராமீட்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஐ சிக்ஸ்டின் ஐ எயிட்டின் ஐ டுவெண்ட்டி ஒன் ஐ அதுக்குள்ள எல்லாமே வந்து இது பொருந்தோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஐக்கு மட்டும்தான் சரி இந்த த்ரீ டூ ஜீரோ எயிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிட் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிட் பார்த்தீங்கன்னா சி ஓகே இந்த சி ஓகேன்றது தான் த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்க்ரீன் எரேஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனபல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்னா இருந்ததுன்னா டிசபல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரீ டூ ஜீரோ எயிட்டில் வந்துட்டு செக் பண்ணணும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்க்ரீன் சேவிங் ஃபங்க்ஷன் ஸ்க்ரீன் எரேஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எனபிளில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சிஓகே பிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இது ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா எனபிளில் இருக்குது ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா டிசபிளில் இருக்குது அந்த மாதிரி இங்கே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இஃப் திஸ் பேராமீட்டர் இஸ் செட் டு ஒன் ஒன்று செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேனுவல் ஸ்க்ரீன் எரேஷியர் எரேஷியர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மேனுவல் ஸ்க்ரீனா நம்ம மேலவே ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டிசபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னா பை ப்ரெஸ்ஸிங் கேன்சல் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கீ இஸ் எனபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபங்க்ஷன் கீ நிறைய இருக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு பொசிஷன் ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் செட் சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கீ ஏதாச்சும் ஒன்று ப்ளஸ் கேன்சல் இதை ப்ரெஸ் பண்றது மூலியமா மேனுவலா வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு த்ரீ ஒன் டூ த்ரீல இருக்கிற என்ன செட்டிங்கா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்தது த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ ஒன் டூ த்ரீல தான் நம்ம கொடுக்க போற டைம் அவுட் நம்ம கொடுக்க போற ஸ்க்ரீன் சேவிங் டைம் அவுட் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒன் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட்டுக்கு நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆயிடும் ஒன் மினிட் கழிச்சு ஆஃப் ஆயிடும் பத்து நிமிஷம் பத்து கொடுத்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஆஃப் ஆயிடும் ஓகே இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பேராமீட்டர் திஸ் பேராமீட்டர் ஸ்பெசிஃபைஸ் த பீரியட் ஆஃப் திஸ் பேராமீட்டர் ஸ்பெசிஃபைஸ் த பீரியட் தட் மஸ்ட் எலாப்ஸ் பிஃபோர் த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்ளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்போ வந்து ஓகே ஆகும் அப்படின்னா திஸ் பேராமீட்டர் இஸ் வேலிட் வென் பீட் ஒன் சி ஓகே ஆஃப் பேராமீட்டர் நம்பர் த்ரீ டூ ஜீரோ எயிட் இஸ் ஜீரோ இந்த சி ஓகே எனபிளாக இருந்தால் மட்டும் தான் இந்த பராமீட்டர் வந்து வேலை செய்யும் சொல்லியிருக்காங்க ஹவு ஹவ் த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிசபிள் இஃப் ஜீரோ இஸ் செட் இன் திஸ் பேராமீட்டர் ஸோ இங்கே எனபிள் இருந்தாலுமே இங்கே நம்ம ஜீரோன்னு செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் டூ த்ரீல இது வந்து டிசபிள் ஆகிடும் டிசபிள் ஆகிடும் மீன் ஜீரோனா எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு எந்த ஒரு டைமிங்குமே கிடையாது
புரியுதுங்களா சரி இந்த டைம் அவுட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனை வந்து கொண்டு வருது நார்மல் பேக் டு நார்மல் ஸ்க்ரீன் எப்படின்னா ஏதாச்சும் நீங்க கீபோர்டு இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் இங்க பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு வந்துட்டு நான் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கீ சொல்லியிருந்தா இல்லையா அதை வச்சு எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பிளஸ் கேன்சல் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க சைமல் ட்ரீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிடும் திருப்பி நீங்க ரிவர்ட் பேக் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம நம்மளுடைய டிஸ்பிளே வந்து திருப்பி ஆன் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாம ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ரீன் சேவர் ஆயிடுச்சு ஏதாச்சும் ஒரு அலாரம் வருது அப்படின்னா அந்த டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்க்ரீன் வந்து ஆன் ஆயிடும் ஏன்னா அலாரம்ன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் மிஷின்ல மிஷின்ல ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனா இருக்கலாம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் ஸோ அதனால வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் சேவிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ அப்ளை ஆகாது அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு அலாரம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இது அப்ளை ஆகாது உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்பிளே வந்து ஆன் ஆயிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபனு கண்ட்ரோலில் ஸ்க்ரீன் சேவர் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கூட பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள